এটি দেশের সর্ববৃহৎ সেতু যা ছয় কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত দুটি খৈষ্ণুতীরকে যুক্ত করেছে যে নদীর স্রোতের তীব্রতা কেবল অ্যামাজনের সাথেই তুলনীয় যদিও বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ছিল অনতিক্রম্য দেশের কোটি মানুষের অদম্য ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে বোনা হল আকাশ ছোঁয়া এক স্বপ্ন তৈরি হল দূরদর্শী এক রূপকল্প নেয়া হল সময়োচিত কিছু সাহসী পদক্ষেপ কি ছিল সেই সুদূর প্রসারী সিদ্ধান্ত যা দিয়ে তৈরি হল স্বপ্নের পদ্মা সেতু পদ্মা অ্যামাজনের পর পৃথিবীর অন্যতম খরস্রোতা নদী বিশ্বের এই বৃহত্তম ডেল্টার মাঝামাঝি এসে বিশাল যমুনা মিশেছে প্রমত্তা পদ্মার সাথে তৈরি করেছে স্রোতস্বিনী এক বিশাল জলরাশির যা দেশের দক্ষিণাঞ্চলকে আলাদা করে রেখেছে এর উত্তর পূর্বাংশে অবস্থিত রাজধানী ও প্রধান সমুদ্র বন্দর থেকে তাই সড়ক পথে যাতায়াতে দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষকে প্রতিনিয়ত এ নদী পাড়ি দিতে হয় এ কারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উনিশটি জেলাকে উন্নয়নের মূল ধারায় যুক্ত করতে কোটি জনতার সময়ের দাবি ছিল পদ্মার দু পাড়ের সেতুবন্ধন সম্ভাব্যতা সমীক্ষার পর সরকার সেতু ডিজাইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মুনসেল এই কমজেভিকে নিয়োগ দেয় সেতু ডিজাইনের ক্ষেত্রে পদ্মা নদীর তিনটি বৈশিষ্ট্য তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে সদা পরিবর্তিত পদ্মার মূল স্রোতধারা প্রচুর পরিবাহিত পদ্মার তলদেশের তীব্র স্রোত এবং ভাঙন প্রবণ পদ্মার তীর একটি দীর্ঘ মেয়াদী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে একশো বছরের স্থায়িত্বের জন্য পদ্মা সেতুকে ডিজাইন করা হয়েছে সে কারণে এ সেতুতে ব্যবহৃত হয়েছে বিশ্বের এ যাবৎকালের সর্বদীর্ঘ পাই সম্পাদিত হয়েছে তীর সংরক্ষণের জন্য নদী শাসন সংক্রান্ত সর্বোচ্চ মূল্যমানের একক চুক্তি এবং ভূমিকম্প ক্ষতি রোধে ব্যবহৃত হয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ফ্রিকশন পেন্ডুলাম বিয়ারিং দু হাজার সালে সেতু নির্মাণের সব আয়োজন যখন শেষ তখনই আসে অপ্রত্যাশিত এক আঘাত ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় মিথ্যা দুর্নীতির অভিযোগ তোলে প্রথমে বিশ্ব ব্যাংক এবং পরে অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী প্রকল্পটিতে অর্থায়ন স্থগিত করে তবে কোনো কিছুই আর তখন স্বপ্নের সেতু নির্মাণে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি দেশের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্মান জানিয়ে বাংলাদেশ সরকার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তা ছাড়াই নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম নিজস্ব অর্থায়নে আমরা এই পদ্মা সেতু নির্মাণ করব আল্লাহ রহমতে সেই পদ্মা সেতু আমরা বাংলাদেশ জনগণ আমরা আমাদের নিজের টাকায় এই বৃহৎ সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করেছি
সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তব কাজ শুরু হয় দু সালের জানুয়ারি মাসে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান আব্দুল মোনেম লিমিটেড এইচ সি এম জেভির স্বয়ংক্রিয় কংক্রিট মিক্সিং ইউনিট ও অ্যাসফাল্ট প্ল্যান্ট ব্যবহার করে নির্মিত হয়েছে মাওয়া প্রান্তে এক দশমিক ছয় সাত কিলোমিটার এবং জাজিরা প্রান্তে দশ দশমিক পাঁচ সাত পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ চার লেনের সংযোগ সড়ক এটি মুন্সিগঞ্জ মাদারীপুর এবং শরীয়তপুর জেলার ওপর দিয়ে জাতীয় সড়ক নেটওয়ার্ক এন এইটে যুক্ত হয়েছে পাশাপাশি এ প্রকল্পে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন তিনটি সার্ভিস এরিয়া সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজের সাথেই শুরু হয় সেতুর ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান কার্যক্রম এর পাশাপাশি চলে পাইল তৈরির প্রস্তুতি পাইল তৈরির জন্য চীন থেকে সমুদ্র পথে আনা স্টিল প্লেটগুলোকে রি রোলিং মেশিনের সাহায্যে তিন মিটার ব্যাসে মুড়িয়ে টিউব আকৃতি দেয়া হয় ওয়েল্ডিংয়ের সাহায্যে এ সকল টিউব খণ্ডগুলোকে যুক্ত করে প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্যের টিউব পাইল প্রস্তুত করা হয় নির্দিষ্ট সংখ্যক টিউব পাইল প্রস্তুত হলে তা পাইল স্থাপনের নির্ধারিত স্থানে নিয়ে গাইডিং ফ্রেমের মধ্যে বসিয়ে শক্তিশালী হ্যামার দিয়ে ড্রাইভ করা হয় কিন্তু পাইল ড্রাইভের প্রক্রিয়াটি পদ্মা সেতুর ক্ষেত্রে সহজসাধ্য ছিল না কারণ ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য ডিজাইনকালে বিবেচিত তথ্যের চাইতে কিছু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্নতর পাওয়া যায় বিস্তারিত বিশ্লেষণ শেষে তদারকি পরামর্শকগণ নদীর অভ্যন্তরস্থ চল্লিশটি পিলারের মধ্যে বাইশটি পিলারের পাইল পুনো ডিজাইনের পরামর্শ প্রদান করেন স্কাওয়ারিং বিবেচনায় পদ্মা সেতুতে একশো বাইশ মিটার গভীরতায় তিন মিটার ব্যাসের যে পাইল প্রথিত হয়েছে পৃথিবীতে এত গভীরে আর কোনো পাইল নির্মিত হয়নি ট্যাম ডাক্ট প্রযুক্তিও পৃথিবীতে এবারই প্রথম যা পদ্মা সেতুতে ব্যবহৃত হল পাইল ড্রাইভিং শেষ হলে পাইলের অভ্যন্তরের মাটি ও বালু সরিয়ে দশ মিটার কংক্রিট বেইস গ্রাউটিং ও ষাট মিটার কম্প্যাক্টেড স্যান্ড ফিলিং সম্পন্ন করা হয় পাইলের টপ সেকশনের অভ্যন্তরে পনেরো মিটার পর্যন্ত লোহার খাঁচি বসিয়ে অতি উন্নত মানের মিক্সচার দিয়ে করা হয় কংক্রিটিং যা পিলার নির্মাণের ভিত্তি তৈরি করে এভাবে ক্রমান্বয়ে রড বাইন্ডিং শাটারিং ও কংক্রিটিং এর মাধ্যমে শেষ হয় পূর্ণাঙ্গ পিলার নির্মাণ চাইনা রেলওয়ে মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ কোম্পানি লিমিটেডের নিজস্ব ওয়ার্কশপে তৈরি স্টিল ট্রাসের বিভিন্ন অংশ চীন থেকে মাওয়ায় এনে ওয়েল্ডিং এর মাধ্যমে জোড়া লাগিয়ে প্রস্তুত করা হয় সুপার স্ট্রাকচারের প্রতিটি স্প্যান এরূপ স্প্যানের ওজন দাঁড়ায় তিন হাজার একশো মেট্রিক টন যা উত্তোলন করে পাশাপাশি দণ্ডায়মান দুটি পিলারের ওপর বসানোর জন্য চীন থেকে আনা হয় চার হাজার মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ভাসমান ক্রেন টিয়ান ই হো Now, I announce that you 
resurrection ceremony starts. এভাবে পিলারের ওপর পিলার সংযোগ করে ক্রমান্বয়ে চলে স্প্যান বসানোর কাজ শুরু হয় সেতুর রোডওয়ে ও রেলওয়ে স্ল্যাব বসানোর কাজ মাওয়া ও জাজিরা প্রান্তের কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডে তৈরিকৃত রোডওয়ে ও রেলওয়ে স্ল্যাবগুলো ক্রেনের সাহায্যে ট্রাসের নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে পোস্ট টেনশনিংয়ের মাধ্যমে পরস্পর যুক্ত করা হয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার নয়শটি স্ল্যাবে নির্মিত হয়েছে সেতুর ওপরের ডেকে রোডওয়ে এবং নিচের ডেকে রেলওয়ে পাঁচটি লেয়ারে তৈরি হয়েছে সেতুর ২২ মিটার প্রস্থ চার লেনের সড়ক মূল সেতুকে সংযোগ সড়কের সাথে যুক্ত করতে মাওয়া প্রান্তের স্থলভাগে উনচল্লিশটি পিলারের ওপর এক হাজার মিটার এবং জাজিরা প্রান্তের স্থলভাগে বিয়াল্লিশটি পিলারের ওপর এক হাজার মিটার দৈর্ঘ্যের দুটি রোড ভায়াদাত নির্মিত হয়েছে মাওয়া এবং জাজিরা প্রান্তে মূল সেতুতে রেল চলাচলের জন্য নির্মিত হয়েছে চোদ্দটি পিলারের ওপর পাঁচশো বত্রিশ মিটার দীর্ঘ দুটি রেল ভায়াডাট পাশাপাশি সাতটি পিলারের মাধ্যমে নদীর অভ্যন্তরে আলাদাভাবে তৈরি করা হয়েছে চারশো কিলোভোল্ট বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন সেতু নির্মাণের পাশাপাশি সিনো হাইড্রো কর্পোরেশন লিমিটেড মাওয়া ও জাজিরার উভয় তীরে শুরু করে নদী শাসনের কাজ তিন স্তরের নদী শাসন কাজে ড্রেজিং করে নদীর তলদেশ প্রস্তুতের পর ডাম্পিং করা হয়েছে বালু ভর্তি জিওব্যাগ এবং পাথর ইংল্যান্ড থেকে আনা একটি অত্যাধুনিক রিভার সার্ভে বোটের মাধ্যমে ব্যাথেমেট্রিক সার্ভে সম্পন্ন করে ডাম্পিং প্রিসিশন নিশ্চিত করা হয় আর নদী তীরে সিসি ব্লক দিয়ে নির্মিত হয় সুদৃশ্য সুরক্ষা বাঁধ এভাবেই নদীর তীর ঘেসে মাওয়ায় তিন দশমিক এক তিন পাঁচ কিলোমিটার এবং জাজিরায় তেরো দশমিক শূন্য আট কিলোমিটার বাঁধ নির্মিত হয়েছে এ সেতুর জন্য মোট দুই হাজার ছশো তিরানব্বই দশমিক দুই এক হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা হয় সম্ভাব্যতা সমীক্ষা অনুযায়ী সেতুর স্থান অনুমোদিত হলে নদীর উভয় পাড়ের মুন্সিগঞ্জ মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলায় এ কার্যক্রম চলে ভূমি অধিগ্রহণের ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে পুনর্বাসন পরিকল্পনা অনুসারে নদীর দুপারে সাতটি মডেল টাউন তৈরি করে দেয়া হয় যেখানে দুই হাজার নয়শো বিরানব্বইটি আবাসিক প্লটে চোদ্দ হাজার নয়শো ষাট জন মানুষ বসবাস শুরু করেছে এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মাঝে একশোটি বাণিজ্যিক প্লট ও একশো বিশটি উন্মুক্ত বাণিজ্যিক স্থান বরাদ্দ করা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য দেয়া হয়েছে কর্মমুখী ও আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সর্বমোট এক জনকে এরূপ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে পাশাপাশি পুনর্বাসন এলাকায় চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পাঁচটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে
প্রকল্প এলাকায় বন বিভাগের সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির আওতায় নব্বইয়ের অধিক প্রজাতির প্রায় এক লক্ষ সত্তর হাজারের অধিক ফলজ ও বনজ বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদ কুল ও প্রাণীকুল সংরক্ষণের জন্য প্রকল্প এলাকাকে সরকার কর্তৃক পদ্মা সেতু বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এছাড়া প্রকল্প এলাকার জীব বৈচিত্র্যের ইতিহাস ও নমুনা সংরক্ষণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগের তত্ত্বাবধানে একটি অস্থায়ী জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এ প্রকল্পে কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেছে এসডাব্লিউ ও ওয়েস্ট বাংলাদেশ আর্মি ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ বুয়েট এবং কোরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে কর্পোরেশন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস ম্যানেজমেন্ট সুপারভিশন কনসালটেন্ট হিসেবে নিয়োজিত ছিল রেন্ডল লিমিটেড ইউকে অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস এছাড়া সেফটি টিম ছিল বাংলাদেশ আর্মি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বে অপ্রতিরোধ অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা সেতু এখন বাস্তব রূপ লাভ করেছে ধীরে ধীরে এর সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছবে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলের সামাজিক অর্থনৈতিক ও শিল্প বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে এ সেতু পরিবহন নেটওয়ার্ক ব্লু ইকোনমি এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সূচিত হবে সুদূর প্রসারী পরিবর্তন দেশের সামগ্রিক জিডিপিতে যুক্ত হবে আরও এক দশমিক দুই তিন শতাংশ প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাবে শূন্য দশমিক আট চার শতাংশ হারে দারিদ্র পদ্মা সেতুকে ঘিরেই আবর্তিত হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার বাস্তবায়ন